Hola y bienvenido a las notas destacadas del día y arrancamos con que Diego Lainez no descarta regresar a México. La incertidumbre impera en el entorno de Diego Lainez. Braga cortaría el préstamo del futbolista mexicano con lo cual tendría que reportar en las filas del Betis a finales de enero. Sin embargo, en el conjunto andaluz tampoco tendría posibilidades de sumar minutos por lo que su panorama es complicado. La Inés desea seguir en el viejo continente, pero las opciones no abundan por lo que inclusive el futbolista de 22 años no descartaría regresar a México. De acuerdo a Espien en el entorno de Diego la Inés no descartan que el extremo pueda regresar aunque sea seis meses a México para volver a tomar ritmo y después intentar regresar a Europa. Anteriormente, América y Tigres son los equipos de la Liga MX que ya intentaron repatriar al jugador pero recibieron una respuesta negativa. Asimismo, la misma fuente apunta que la terminación del préstamo con Braga es un fuerte golpe anímico para la Inés, pues confiaba en que en el fútbol de Portugal tendría los minutos que nunca logró con Betis, equipo con el tiene contrato hasta junio del 2025. En otra nota la directiva de Cruz Azul finalmente dio su veredicto sobre la situación de su jugador Julio César Domínguez tras la polémica generada por la fiesta de su hijo con temática de narco. Cruz Azul dio a conocer la sanción para Catá, quien no verá acción en las canchas sino hasta la jornada 5 del clausura 2023. Luego de que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX determinaran no tener las facultades para sancionar a Cata Domínguez, la máquina quedó como responsable de decidir si castigar o no al futbolista. La decisión final no tardó en darse a conocer, ya que Cruz Azul suspenderá con cuatro partidos al jugador y lo multará económicamente. Cata cumplió su primer juego de suspensión en el partido ante Solos de Tijuana para el cual ni siquiera fue convocado tras la polémica. Rayados Necaxa y Querétaro serán los tres rivales que Domínguez no podrá enfrentar para cumplir su sanción. Santiago Ormeño tendría sus días contados como jugador de las Chivas, ya que el delantero no tendría oportunidad ante el gran número de candidatos en la misma posición bajo la dirección técnica de Belko Paunovic. Ormeño ha expresado su descontento con el cuerpo técnico rojiblanco por ser considerado como la tercera o cuarta opción en la delantera, la falta de interés de Paunovic de darle minutos a Ormeño quedó de manifiesto en el debut de Chivas, ya que el goleador no fue convocado para el partido contra Rayados. Ante las quejas del jugador, la directiva del Guadalajara le habría dado la opción de salir del club en el actual torneo. Hasta el momento, Ormeño no será dado de baja ni dejará de entrenar con el equipo hasta llegar a un mutuo acuerdo. De momento, Chivas no cuenta con alguna oferta o propuesta de ningún club y Ormeño solo dejaría la institución en caso de llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. El día de ayer River Plate derrotó en un amistoso 1 a 0 a rayados que terminó con un expulsado y un gol anulado. Y finalizamos con que Chicharito se dijo más dolido por la eliminación del tri en fase de grupos que por no asistir al Mundial. Todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de fase de grupos, dijo para tu DN. Hasta aquí el video no te olvides suscribirte y hasta la próxima.